वेलकम माई डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टेन वंस अगेन यू आर वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑर्गेनाइज बाय मुनियादपुर म्यूनिसपालिटी इन सच एन एडवर्स सिचुएशन वी ऑल आर गोइंग थ्रू यू वल नो थ्रू द टेरिबल कोविड नाइन्टीन आई वंस अगेन uh welcome you to the english class of class 10 with the poem my own true family second part second part means the other day i discussed the first part actually the first six lines of the same poem my own true family by ted hughes and the last part that is second part i will discuss today my own true family written by the famous english poet ted hughes arthat amra prothom class e कविचित प्रेक्षित मूल पाठ्यसूची पर्यवेक्षण सेवश तुम्हारा शेयर कर चेष्टा करवर्ती तुम्हारा बाड़ी ते बस गाइड बी डिक्शनारी संगे नहीं तुम्हारा क्यों ये कविता खूब भलो भाव सहजे पढ़ते पर जो हमारे कथागुल मन दिए शुन आशा करब सबाई टेक्सट बी सामने नहीं संगे तुम्हारा बस बार संगे अभिज्ञता के तुम्हारा बोझार चेष्टा कर जैक एकटूखानी जेखने शेष कर आगे दिन से खानी कंटिन्यूएशन ठीक ना रखले बुझते ठीक कथा शेष हो जैगा प्रथम आज के शुरू करते जाऊजेस सम्पर्मी जदिव एक रखी हलन प्रकृति प्रेमी कवि ब्रिटेन जे जैगाटी जन्मे और बड़े मूलत एक ग्राम्य एलिका एवं मूलत शैशवटी काटिए एक फार्म हाउस फार्म हाउस साराउंडिंग अर्थात चारपाशे एलिका से मूलत ओक गाचर जंगल दिए घेरा छो तैशव थे जंगल अर्थात ओक उड बानी कैंड अब उड भलोबाजत प्राकृतिक सौंदर्य प्रकृतर प्रति तरह भलोबासा प्रकृतर प्रति तरह दायबद्धता एर मध्य दिए क्यों बड़े तो बचर आगे हम प्रकृतर प्रति मानुषर जो दायबद्धता एवं प्रकृतर संगे बिरूप व्यवहार मानुषर जे प्रकृतर प्रति दुरव्यवहार अन्या व्यवहार प्रकृतर संगे जे प्रकृतर संगे जे रूप व्यवहार प्रकृतर प्रति अन्या निष्ठुर व्यवहार मानुषे कारण 
তার শৈশব থেকেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যাই হোক আমরা যেখানে শেষ করেছিলাম আগের দিন যে সেই অগুবনে তিনি যখন প্রবেশ করলেন একটি ছোট্ট শিশু হিসেবে অবশ্যই তার ভিজিনারি ডিমের মধ্যে এটা বা এইটাকে আমরা বলবো যে তার একখানি স্বপ্ন অর্থাৎ কবিতাটা তিনি একটি স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে তিনি তার কবিতাটায় তার স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে তিনি তার এই যে অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতাকে তিনি কিন্তু আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন তো এই ভিজিনারি ডিমের মধ্যে তিনি যখন ওক গাছের মনে ঢুকলেন তার একজন বৃদ্ধা অসুস্থ শিরনা এক কথায় শারীরিকভাবে অক্ষম এক বৃদ্ধা মহিলার সঙ্গে তা কিন্তু সেই অগুবনে সাক্ষাৎ হল এবং সাক্ষাৎ হওয়ার পরে যে ঘটনাটি ঘটেছিল সেইটা আমরা এর আগের দিন আলোচনা করেছি এবং যখন সেই বৃদ্ধা মহিলা তার সেই ব্যাখ্যানে খুললেন তখন কিন্তু কবি দুবার করে জেগে উঠলেন দুবার করে কেন জেগে উঠলেন তার ইনার মিনিং কি সে বিষয়ে আমি বিশদে আলোচনা করেছিলাম এবং আজকেও শেষে গিয়ে এই দুবার জেগে ওঠার যে বিষয়টি সে বিষয়টি আমি একটু মেলানোর চেষ্টা করব তোমরা একটু লক্ষ্য করবে তারপরে যখন দুবার জেগে উঠলেন তারপরে তিনি দেখলেন যে জাগার পরেই তিনি স্বপ্ন থেকে বেরিয়ে আসার পরেই স্বপ্ন ভেঙে তিনি যখন ঘুম থেকে জেগে গেলেন তখন তিনি দেখলেন হি ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি সারাউন্ডেড বাই আ পার্টিকুলার ট্রাইব অফ ওক ট্রিস এখানে ট্রাইবটা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট গোষ্ঠী সেই গোষ্ঠীটাই হচ্ছে এখানে ওক ট্রিস অর্থাৎ সেই ওক গাছের একটি গোষ্ঠী তারা কিন্তু তাকে ঘিরে ধরে রেখেছেন এবং তাকে কিন্তু একখানি দণ্ডের সঙ্গে যেহেতু ওক গাছের জঙ্গল নিশ্চয়ই কোনো ওক গাছের দণ্ডের সঙ্গে তাকে কিন্তু বেঁধে রাখা হয়েছে এটিও একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ একটি কথা যে মি টাইড টু স্টেক আমাকে বেঁধে রাখা হয়েছে একটা দণ্ডের সঙ্গে এখানে স্পষ্টতই একটা খ্রিস্টিয়ান বিলিফ অর্থাৎ একটি খ্রিস্টিয়ান ভাবধারা বা একটি বিশ্বাস এখানে খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে সেটা হচ্ছে যে এইখানে উই দা হিউম্যান বিংস উই দা ম্যানকাইন্ড আর হিয়ার ক্রুসিফাইড দিস ইজ দা ওয়ান by the poet through his poem that if we behave so rudely with the trees the forests in return the forest will throw back the result by crucifying us just like the jesus christ ortha jodi amra prakritir shonge ei rokom nirmom byabohar nishthur byabohar amra korte thaki তাহলে কিন্তু তার পরিবর্তে আমরা ক্রুসিফাইড হব এই ওয়ার্নিং কিন্তু আমাদেরকে কবি দিয়ে রেখেছেন বিষয়টা কিরকম যে আমরা সবাই জানি যে জেসাস ক্রাইস্টকে যেমন একটি দণ্ডের সঙ্গে তার হাত এবং পায়ে সেই নেইল স্প্রিক করে অর্থাৎ পেরে পুতে তাকে ক্রুশ বিদ্ধ করা হয়েছিল ঠিক এই দণ্ডটার উল্লেখ করে স্টেকটার উল্লেখ করে এখানে কিন্তু আমাদের সেই রকমই একটি অশনি সংকেত বা একটা ওয়ার্নিং কিন্তু এখানে দেওয়া হয়েছে যে যদি আমরা প্রকৃতির সঙ্গে সেই রকম অন্যায় বা আমরা বিরূপ আমরা যদি ব্যবহার করি তাহলে কিন্তু আমাদেরকেও ক্রুসিফাইড করা হবে অ্যাকচুয়ালি উই উইল বি ক্রুসিফাইড জাস্ট লাইক জেসাস ক্রাইস্ট এই পর্যন্ত আমরা কিন্তু গত ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম তো যখনই তিনি দেখলেন যে তাকে একটি দণ্ডের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়েছে বেঁধে দেওয়ার পরে আমরা কিন্তু আজকে যেখান থেকে শুরু করছি দে সেট একটুখানি বই তোমরা লক্ষ্য করবে দে সেট 
we are the oak trees and your own true family tara bollo amra holam oak gachera ebong tomar shottikare prokito poribar tara bollo ekhane tara bolte nishchoy tumra bujhte parcho kader kotha bola hoyeche ekhane kintu oak gacheder kotha bola hoyeche ortat tini jokhon ghum theke jege gelen shopno bhenge ebong dekhlen je ekti adbhut rokomer jati goshti obosshoi ami bolechi tara oak jati goshti tara charidike dhire dhore rekhechen kobike ebong tini dekhlen take ekti dondrer shonge bedhe rakha hoyeche er pore kobir shonge muloto sei oak gach gulir sei kotha bartar adan pradan mainly oak gach gulo kobike je somosto সাবধানতা বা সাবধান বাণীগুলি শুনিয়েছেন সেগুলোই আমরা এখানে দেখতে পাবো ওক গাছগুলো কবিকে বলছে উই আর দ্য ওক ট্রিজ অ্যান্ড ইউর ওন ট্রু ফ্যামিলি আমরা হলাম ওক গাছের পরিবার এবং সত্যিকারের প্রকৃত পরিবার তোমার তোমার সত্যিকারের প্রকৃত পরিবার আমরা ঠিকই তো আমরা প্রকৃতির মাঝেই জন্মেছি প্রকৃতির মাঝেই আমরা বেঁচে থাকি প্রকৃতির মাঝেই আমরা বড় হব প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে আমরা কখনোই বাঁচতে পারি না সত্যিকারের প্রকৃত পরিবার যদি আমরা সত্যিই ভাবি তাহলে কিন্তু প্রকৃতি সেটা গাছেরা গাছেরাও হচ্ছে আমাদের প্রকৃতিরই একটা এক এবং অপরিহার্য বা অবিচ্ছেদ দঙ্গ the one and inseparable part of nature is the tree to jai hok sei tomar prokito shottikarer poribar amra khub shothik bhabe eta bola hoyeche je amader shottikarer prokito poribar sei gachera kobi ke sei kotha tini sei og gachera janan dicche orthat ei line ti moddhe diye ekta warning amader kache je ha ei ta amader kokhonoi we must not forget that the own true family of ourselves is the tree family arthat gacher poribari hocche kintu amader prokito poribar eta kintu amader bhule gele cholbe na eta ekta prochonno alarming amader jonno tar pore bola hocche we are chopped down we are torn up you do not blink an eye khub sundor we are chopped down amaderke kete phela hoy we are torn up amaderke tukro tukro kore phela hoy amaderke kete tukro tukro kore phela hoy you do not blink an eye tumi chokhe ekti poloko phelo na inner meaning ta amra bojhar chesta kori khubi guruttopurno chopped down arthat kete phela hoy khub shabhavik ghotona amra kintu সব সময় আমরা ভালো মন্দ বিচার না করে যথেচ্ছ ভাবে কিন্তু আমরা সব সময় অরণ্য নিধন করে চলেছি গাছপালা কেটে ফেলছি উই আর টর্ন আপ শুধু আমাদেরকে কেটেই তোমরা ক্ষান্ত হও না আমাদেরকে টুকরো টুকরো করে দেওয়া হয় আমরা সবাই জানি যে আমরা আমাদের তাত্ত্বিক জীবনে এই গাছের উপরে ভীষণভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি গাছের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি আমাদের শুধুমাত্র আমাদের বেনিফিটের কথা ভেবে গাছকে কোনো রকম ভাবে বাঁচিয়ে না রেখে গাছ থেকে আমরা বেনিফিটেড হই যদি গাছকে বাঁচিয়ে রাখি সেই রকম একভাবে আর গাছকে নিধন করে আমরা একরকম ভাবে বেনিফিটেড হই সেই গাছকে নিধন করে যেভাবে আমরা লাভবান হই সেই কথাটা আমি এখানে বলতে চেয়েছি যে টর্না অর্থাৎ আমরা সবাই জানি গাছ কেটে আমরা সেই গাছ জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করি কখনো কখনো আমরা সেটাকে টিম বার অর্থাৎ কাঠ হিসাবে ব্যবহার করি সামটাইম উই ইউজ দ্য উডস ফর মেকিং আওয়ার ফার্নিচার ফর লাকজারি অর্থাৎ বিলাসের জন্য আমরা কখনো সেটা ফার্নিচার হিসাবে ব্যবহার করি কখনো আমরা যন্ত্রপাতি তৈরি করতে ব্যবহার করি এবং বিভিন্নভাবে আমরা কিন্তু গাছকে নিধন করে সেই গাছগুলোকে আমরা ব্যবহার করি এই পুরো সিস্টেমটাকে বলা হচ্ছে টোনা অর্থাৎ আমাদের কেটে টুকরো টুকরো করে দেওয়া হচ্ছে 
this part is you do not blink an eye all these are happenings here the oak trees actually try to warn the poet that all these are happening in front of your eyes but you have no time to look at us atha eto kichu ghatona ghote jacche amader shonge amader ke kete phela hocche amader ke tukro tukro kore dewa hocche kintu tomar hate ektu o shomoy nei emon ki ekti chokher polok phele dekharo shomoy nei je amra kibhabe ei bhabe binosto hoye jacchi amra shesh hoye jacchi atha you do not blink an eye etir moddhe diye ekhane kobi amader ke bujhiyechen je amra ekhane how much we are passive in our duty to the uh, trees the nature arthat amra koto ta ekhane nishkriyo gacheder proti what is our duty to protect the environment to protect the trees for the benefit of the uh, mankind for the benefit of ourselves arthat amader nijeder labher jonno amra koto ta udashin ei gacheder proti মূলত এই কথাটি কিন্তু ইউ ডু নট ব্লিং ক্যান আই এই অংশটুকুর মধ্যে দিয়ে বোঝানো হচ্ছে যাই হোক এটা বলার পরে গাছেরা বলছে তাহলে আনলেস ইউ মেক আ প্রমিস নাও নাও ইউ আর গোয়িং টু ডাই আমাদের ওপর অত্যাচারের সীমাটা একদম চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে এবারে তোমাকে একটি প্রতিজ্ঞা করতে হবে তুমি যদি এখন একটি প্রতিজ্ঞা না করো নাও ইউ আর গোয়িং টু ডাই অর্থাৎ গাছেরা কবিকে সাবধান বাণী অর্থাৎ সতর্ক করে বলছেন যে আপনি যদি বা তুমি যদি তুমি একটি প্রতিজ্ঞা করো এখন তাহলে কিন্তু তুমি এখন মারা পড়বে কি প্রতিজ্ঞা আমরা পরেই পাব হইলে ইউ সি অ্যান্ড ওক ট্রি ফেল্ড সোয়ার নাও ইউ উইল প্ল্যান টু আমরা এই স্লোগান সর্বত্রই দেখতে পাই বহু কাল আগে থেকে আমরা পরিবেশ বাঁচানোর গাছ বাঁচানোর লড়াইয়ে সামিল হই বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড বিভিন্ন ব্যানার বিভিন্ন ফেস্টুন আমরা ভরিয়ে দিই যে একটি গাছ কাটা হলে আমরা অবশ্যই ইফ উই সি ওয়ান ট্রি ফেল্ড দেন উই উইল প্ল্যান টু এই স্লোগান কিন্তু আমরা সর্বত্রই দিয়ে থাকি কিন্তু ইন রিয়ালিটি উই do never we do never have any time we do never have any time to do our duty what is written on the banner or posters or placard arthat seta amader sei andolonei sei andoloner shomoy tukur moddhei simito thake actually there is no execution of the slogans in reality arthat সেই স্লোগানের বাস্তবতা অর্থাৎ বাস্তব রূপ আমরা কিন্তু কখনোই দিই না সেই জন্য বলা হচ্ছে যে যদি তুমি দেখো যে ওক গাছদের কেটে ফেলা হচ্ছে একটা তাহলে প্রতিজ্ঞা করো সয়ার এস ডাব্লু ই এ আর এস ডাব্লু ই এ আর সয়ার মিন্স এখানে প্রমিস অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা করা প্রতিজ্ঞা করো যে তার পরিবর্তে তোমাকে দুটো গাছ লাগাতে হবে unless you saw that the black oak bark will wrinkle over you ei bar protigya korte bola hocche kintu protigya jodi na koren kobi tahole ki hobe tokhon tini tokhon gachera boleche je jodi tumi protigya na koro tahole ei je oak gacher kalo kalo chhal gulo shegulo wrinkle over you orthat tomar opore shegulo chhal gulo tomake dheke wrinkle অর্থাৎ ক্রাম্পল ক্রাম্পল বা স্কুইজ অর্থাৎ তোমাকে কুচকে হম কুচকে একদম তোমাকে ঘিরে ধরবে সেরকম বিষয়টা আমি একটু গভীরে গিয়ে বলছি ব্ল্যাক ও বার্ক এইখানে ব্ল্যাক খুব সিম্পল একটা শব্দ ব্ল্যাক দিস ইজ ব্ল্যাক অ্যানার্জেক্টিভ এইখানে দ্য ইউজ অফ ব্ল্যাক ইজ ভেরি ভেরি সিগনিফিক্যান্ট অর্থাৎ ব্ল্যাক শব্দটা ব্যবহারে কিন্তু একটি বিশেষ বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে সেটা কেমন যে ব্ল্যাকটা এখানে কিন্তু 
killing of the trees the dark side of the deforestation in our society arthat amader samaje ei deforestation ba killing of trees je ei je bon nidhan sei bon nidhaner je kharap dikta the bad side sei ta ke bojhanor jonno kintu black shabdo ta babohar kora hocche arthat ek dike jemon sotti gacher chhal gulo kaloi hoye thake kintu ei ta literally apparently but the inner sense is that the black is here symbolized as the red signal for the whole mankind red signal to the whole mankind arthat amader manusher proti eta kintu ekta lal sanket ekta oshoni sanket ei kalo chhal kintu ringto ring la ekta kotha w r i n k l e ringto छाल स्किन सेज्ञा ना करो छाल खूब गुरुपूर्ण लाइन एक बोझ चेस्ट करो मुझे लेखार चेष्टा कर जंगले जन्म जंगल अर्थात जंगलेंट 
it is personally uh, it is personally used uh, for the poet only that he was uh, born in the uh, oak woods but if universally we think যদি আমরা এটা ইউনিভার্সালি চিন্তা করি অর্থাৎ সার্বিকভাবে যদি আমরা এটা চিন্তা করি তাহলে আমরা প্রত্যেককে অল হিউম্যান বিং বর্ন অ্যামিস্ট দা নেচার অর্থাৎ আমরা কিন্তু সবাই জন্মেছি প্রকৃতির কোলে প্রকৃতির মধ্যে আমাদের কিন্তু জন্ম ওই জন্য আপাত দৃষ্টিতে কবি যেহেতু ও জঙ্গলে ঘেরা একটি গ্রামে জন্মেছিলেন হয়তো সেই জন্যই বলা হচ্ছে তুমি এখানে জন্মেছিলে আর যদি আমরা ইউনিভার্সালি এটা লক্ষ্য করি তাহলে আমরা প্রত্যেককেই কিন্তু প্রকৃতির মাঝখানে আমরা জন্মেছি তার সঙ্গে সঙ্গে বলা হচ্ছে বাট নেভার ভিউ ঠিক আছে তুমি এখানে জন্মেছিলে তুমি কিন্তু এখানে বড় হওনি এখানে আমরা খুব স্বাভাবিকভাবে ভিউ যে শব্দটা সেটা খুব আমরা যেটা সিম্পল মিনিং যেটা জানি সেইভাবে অবশ্যই আমরা ভাববো না সেইভাবে ভাবলে, আমরা সেই ভাবে ভাবলে এখানে কিন্তু আমরা সঠিক তথ্য এখানে পাবো না ভিউ মানে অর্থাৎ আমাদের যে বৃদ্ধি স্বাভাবিকভাবে আমরা বেড়ে উঠি আমরা একটা জায়গায় জন্মেছি আমরা বেড়ে উঠি সেখানে বিষয়টি এরকম না এইখানে ভিউ কথাটা হচ্ছে এইখানে দা সেন্স অফ দা সেন্স অফ ম্যাচিউরিটি এম এ টি ইউ আর আই টি ওয়াই দা সেন্স অফ ম্যাচিউরিটি অর্থাৎ এইখানে আমাদের যে কনসার্স দা ম্যাচিউরিটি অফ আওয়ার কনসার্স দা ম্যাচিউরিটি টু আওয়ার ডিউটিস অর্থাৎ আমাদের কি কর্তব্য তার প্রতি আমাদের ম্যাচিউরিটি আমাদের বিবেক সেই বিবেকের প্রতি আমাদের ম্যাচিউরিটি সেইটাকে এখানে ভিউ বলা হচ্ছে দা সেন্স অফ ম্যাচিউরিটি এখানে ইট ইজ নট দা গ্রোথ অফ আওয়ার ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্স দা ফিজিক্যাল বডি অর্থাৎ আমাদের বাইরের যে বড় হওয়া সেই বড় হওয়াকে এখানে কখনোই বোঝানো হচ্ছে না অর্থাৎ আমাদের যে বিবেকের যে বৃদ্ধি আমাদের যে ডিউটি সেইটাকে এখানে বলা হচ্ছে যে তুমি জন্মেছ তোমার যদি সঠিক বৃদ্ধি হতো তাহলে আমাদেরকে এইভাবে মার্সিলেসলি আমাদেরকে কিন্তু নিধন হতে হতো না এবং শেষের দিকে বলা হচ্ছে দিস ওয়াজ মাই ড্রিম বিনিদ দা বাউস দা ড্রিম দ্যাট অল্টার্ড মি অর্থাৎ আমি আগেই বলেছিলাম এটা ভিজনারি ড্রিম অর্থাৎ এই গাছপালার যে শাখা পোশাকা তার তলাই ছিল এটা আমার স্বপ্ন এই স্বপ্ন যে স্বপ্ন আমাকে কিন্তু অল্টার্ড অল্টার্ড মিনস এখানে চেঞ্জ এখানে অল্টার্ডের একটা খুব ভালো ভূমিকা আছে সেটা হচ্ছে এখানে একটা ইংলিশে একটা কথা আছে সেটা হচ্ছে ডবল গ্যাঙ্গা ডিও ডবল ডবল পি ইএল জি এম জি ই আর অর্থাৎ ডবল গ্যাঙ্গা কি জিনিস আমারই দুটো সত্তা অর্থাৎ আমার একটা ইনার সেন্স আর আমার একটা আউটার সেন্স অর্থাৎ এই সত্তার মধ্যে একটা যেটা যখন আমার বৃদ্ধ বৃদ্ধা মহিলার সঙ্গে দেখা হয়েছিল তখন আমি ঘুম থেকে জেগেছিলাম সেটা আমার একটা অল্টারেশন আর যেটা ইনার সেন্স সেটা সেন্স সেটা হচ্ছে আমি কিন্তু সেখান থেকে বেরিয়ে আমার যে মানসিক আমাদের আমার যে চিন্তাভাবনা আমার যে বিবেকের পরিবর্তন সেটা এটাকে অল্টার বলা হচ্ছে এটাকে বলা হয় ইংরেজিতে ডবল গ্যাঙ্গার অর্থাৎ একটা মানুষের দুটো দুটো সত্তা একটা হচ্ছে আমি আর একটা হচ্ছে আমার বিবেক অর্থাৎ আমারই যেন একটা রেপ্লিকা হোয়েন আই কেম আউট অফ দা ও গুড ব্যাক টু হিউম্যান কোম্পানি যখন স্বপ্ন ভেঙে আমি ও গুড থেকে বেরিয়ে আসলাম এবং আবার সেই মনুষ্য সভ্যতায় ফিরে গেলাম মাই ওয়াক ওয়াজ দা ওয়াক অফ এ হিউম্যান চাইল্ড বাট মাই হার্ট ওয়াজ এ ট্রি কিন্তু আমার হাঁটাটা অর্থাৎ আমার যে ফিজিক্যাল যে গেস্টার আমার যে দৈহিক যে চলাফেরা সেটা অবশ্যই একটা শিশুর মতো কেননা আই এম অফকোর্স মেড আপ উইথ ফ্লেশ অ্যান্ড ব্লাড অবশ্যই সেটা শিশুর মতোই থাকবে বাট দ্য ইনার সেন্স ইজ দ্যাট আমার হৃদয়টা কিন্তু তখন পরিবর্তন হয়ে গেছে অর্থাৎ আমি কিন্তু সত্যি একটা বৃক্ষে অর্থাৎ ওক গাছে পরিবর্তিত হয়ে গেছি মাই মাইন্ড অ্যান্ড মাই হার্ট ইজ অল্টার্ড অ্যাকচুয়ালি হিয়ার দ্য পয়েট মিনস টু সে যাই হোক আশা করি খুবই ভালো একটি শেয়ারিং হলো এটা পরবর্তীতে আমরা অন্য আরও টপিক নিয়ে আলোচনা করব তোমরা এটি বাড়িতে খুব ভালো করে পড়বে ভালো থাকবে সবাই খুব সুন্দরভাবে পড়াশোনা করবে সকলকে আবার ধন্যবাদ